Good morning dear friends and greetings in the name of the Lord Jesus Christ. Suprabhat mere mitro aur Prabhu Yeshu Masih ke naam mein main aap sab ka abhivadan karta hu. And we praise the Lord for God's word which I am sure many of you have been blessed. Aur main hum dhanyawad karte hain Parmeshwar ke us vachan ke liye jiske dwara aap sab aashishit hue hain. In our last meditation uh, on uh, on last week uh, we read from the book of psalm 103 aur hamare pichle antim manan mein jo ki pichle hafte tha humne bhajan sahita uske 103 aur 5ve vachan se manan kiya tha we were talking about eagle aur hum baat kar rahe the ek ukab ke vishay mein and um, how an eagle can be renewed their strength and become like youth again ki kaise ek ukab apne shakti ko fir se jawani ko fir se tarotaza karke wapas lautata hai and uh, i hope many of you listeners remember what that message was mujhe puri aasha hai ki aap mein se kai saaro sunne walon ko us sandesh aapko yaad hai there comes a time when the eagle uh, is in a क्रॉस रोड ऑफ डिसीजन और एक समय ऐसा भी आता है कि वो उकाब एक चुनाव के मार्ग पे एक पगडंडी पर आ जाता है एंड इट हैपन एट द एज ऑफ फोर्टी इयर्स और ये लगभग चालीस साल का जब उकाब हो जाता है उस समय ऐसा होता है एट दैट टाइम द ईगल लूज ऑल इट्स फैकल्टीज एंड एबिलिटी टू फ्लाई और उस समय उस उम्र में उकाब का वो उड़ने की सारी क्षमता और वो सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। एट दैट टाइम इट हैज टू चॉइसेस बिफोर हिम दो चुनाव उसके सम्मुख होते हैं इट कैन चूज टू डाई वो चुन सकता है कि वो मर जाए और टू गेट इट सेल्फ रिन्यूड एंड बी यंग अगेन और या तो फिर से वो खुद को तरोताजा करके फिर से जवानी में वापस लौट आए एंड आई डिस्क्राइब टू यू how an eagle can be renewed this this strength and yeh bhi maine is baat ka bhi varnan aapke samuk rakha tha ki kis prakar se ek ukab fir se tarotaza hokar udne lagta hai and uh, that in in it takes 150 days aur ye lagbhag 150 din ka samay isme lagta hai during these days are days of sacrifices aur ye 150 din balidan ke din hote hain it doesn't do anything except to lie down on a high rock aur ye iske siwaye kuch nahi hota ki wo ek uchch choti ya chattan par leta rehta hai and uh, after 150 days aur lagbhag 150 dinon ke pashchat the 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 eagle flies away renewed like youth wo ukab ud jata hai apni jawani ko fir se taro taza karte hain so it lives another 30 days wo lagbhag i mean 30 more years 30 aur saalon tak wo jeevit rehta hai what a transformation aur kitna bada badlav hai ye so an eagle's life initially is 40 years aur isliye ek ukab ka umr shuruaat mein 40 saal ka hota hai but after the renewal after the 150 days of uh, days of renewal lekin us 150 din ke taro taza hone ke pashchat it live it lives another 30 more years lagbhag 30 aur saalon tak wo jeevit rehta hai so a eagle doesn't have to end his its life after 40 years aur isliye ek ukab ko 40 साल के बाद अपने जीवन काल को समाप्त करना जरूरी बाय चूसिंग टू रिन्यू इट सेल्फ और अपने ये चुनने के द्वारा कि वो खुद को फिर से तरोताजा इट्स लाइफ इज एक्सटेंडेड टू अनदर 30 मोर इयर्स सो ऑल टुगेदर 70 इयर्स एन ईगल कैन लिव और उसका जीवन फिर से 30 सालों के लिए बढ़ जाता है और इसलिए कुल मिलाकर एक ओकाब 70 साल तक जीवित रह सकता है नाउ दिस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट द ईगल गोस थ्रू और एक ये बहुत ही अनुभव है जिससे ये उकाब हो करके निकलता है एंड टुडे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूथ और आज की सुबह मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि क्या चिन्ह होते हैं या क्या गुण होते हैं एक जवानी का जो ताकत है या शक्ति है उसकी 
it is important for us to remain youthful aur kyun hamare liye ye avashyak hai ki hum tarotaza ya jawan bane rahe and god in his faithfulness and mercy made a provision for us also to choose if we want to be renewed aur parmeshwar ne अपने इस मुहैया कराने में इस बात को सुनिश्चित किया कि हम भी चुनने लायक हों। एंड दैट्स व्हाट दिस साम इज सेइंग। और इसी बात को भजन रचने वाला कहता है एंड द वर्स वी रेड वाज वर्स फाइव और जो वचन हमने पढ़ा था वो भजन संहिता 103 उसका पांच हु सेटिस्फाइज यू विद गुड सो दैट यू आर यूथ is renewed like the eagles wahi to teri lalsa ko uttam padartho se tript karta hai jisse teri jawani ukap ke saman nahi ho jati hai like the eagles we also have to make a choice aur un ukapon ke saman hame bhi ek chunav karna hai to live in god's way ye hum parmeshwar ke tareeqon mein jiye and not our own way apne tareeqon se nahi if we choose to trust this living god and live in obedience and submission aur agar hum is baat ka chunav kare ki hum is parmeshwar ke adheen aur iske aagyakari bane rahe for such people aise logo ke liye god made this provision that by his power he will renew us parmeshwar ne is baat ko muhaiya karaya hai ki wo apne samarth ke dwara unhe fir se tarotaza kar so what is the importance of youth aur isliye is jawani ka mahatvapurna mahatva kya hai there are three things i would like to mention teen aisi baatein hain jiske vishay mein main aapko and number 1 pehli baat youthfulness means energy ki jawani ka matlab ya tarotaza hone ka matlab hai taagat ya shakti ji a young man without energy is out of place aur sochiye ek aise jawan vyakti ke vishay mein jiske paas shakti na ho wo to aisa hoga ki maano uska koi sthan hi na ho energy means aur shakti ka matlab hai activity ki karya karna gatishil hona activity is the mark of the renewed nature aur karya karna ya karyashil hona is baat ko sunishchit karta hai ya chinh hai ki aapke paas wo shakti hai and that is true of in our physical world in our, in our physical life aur ye baat satya hai hamare sansarik is sharirik jeevan mein aur is sansarik jeevan mein spiritually speaking there is no age bar for renewal अगर आत्मिक रीति से बात करें तो तरोताजा किए जाने के लिए कोई भी उम्र सीमा नहीं है अ गुड एग्जाम्पल इज मोसेस और एक अच्छा उदाहरण है मूसा एट द एज ऑफ एटी अस्सी साल की उम्र में ही ऑलरेडी गिवन अप एनी होप ऑफ गोइंग बैक टू इजिप्ट और डूइंग एनीथिंग यूजफुल उसने हर एक ऐसी आशा छोड़ दी थी कि वो फिर से मिस्र वापस लौटेगा या किसी भी रीति से वो किसी की सहायक हो सकता है वो एक असफल था 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 एंड ही ही वाज नाउ हिमसेल्फ सो यूजलेस एंड नथिंग वैलिड डिड नॉट इवन हैव हिज ओन हाउस और अपने आप को उसने एक असहाय के रूप में देखा और उसके पास तो अपना खुद का कोई घर भी ना ना, ना था फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज ही पर्पज he has given himself up aur har ek swabhavik baaton ke liye usne khud ko tyag diya tha then you know what happened tab aapko pata hai aage kya hua god appeared to him parmeshwar uske samuk aaya and at the age of 80 aur 18 saal ki umr mein god has given him an appointment is si saal ki umr mein parmeshwar ne use ek niyukti patr diya and as you know that appointment required a tremendous stamina both physically and also emotionally and mentally and above all spiritually jaisa ki aapko pata hai ki us niyukti ke liye use sharirik roop se bhavnatmak roop se aur sabse badh ke aatmik roop se taro taza hone ki aur shakti paane ki aavashyakta and he tried his best to escape that appointment aur wo usne puri koshish kari ki kisi reeti se wo us niyukti se bach jaye but god would tell him you are the choice lekin parmeshwar ne usse kaha ki tu mera chunav and then you know what happened aur tab aapko pata hai ki aage kya hua another 40 more years aur lagbhag aur 40 saalon tak and these 40 years were filled with 
activities. और ये चालीस साल जो है गतिविधियों से भरे थे इट वॉज अ विल्डरनेस जर्नी फॉर फोर्टी ईयर्स और लगभग चालीस साल तक उसने जंगलों की यात्रा करी अ लीडिंग अ रिबेलियस टबर्न स्टिफ नेक्ट पीपल और ऐसे लोगों के बीच जो आ, हर प्रकार से परमेश्वर का विरोध करने वाले ठट्टा उड़ाने वाले और ऐसे व्यक्ति ऐसे लोग जो पीछे पर पलट कर देखने वाले क्लाइंबिंग द माउंट जायन सेवरल टाइम्स उस जायन की चोटी पर वो कई बार चढ़ा एंड स्टेइंग अपॉन द माउंटेन 40 डेज ईच टाइम और हर बार वो 40 दिनों तक उस चोटी पर रहा गेटिंग द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड और परमेश्वर से उसकी व्यवस्था या आज्ञाओं को प्राप्त किया एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड और उसके पश्चात आपको पता है आगे इवन एट द एज ऑफ 120 और यहां तक कि 100 20 साल की उम्र में द बाइबल से इस लेग्स वेर नॉट वीक उसकी पैर कमजोर नहीं हुई इस आईज वेर नॉट डिम्ड उसकी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई एंड हिज अंडरस्टैंड माइंड वॉज स्टिल शार्प और उसका याददाश्त अभी भी तरोताजा थी and he would not die aur wo marta bhi nahi it was god who told him ye to parmeshwar tha jisne musa se now i will give you rest ki ab main tujhe vishram dunga you climb that mountain one more time aur ek aur baar tu us choti par chad mount piska aur jiska naam hai wo choti mishak ka choti and what an amazing experience aur kitna adbhut anubhav musa ka raha and god told him aur parmeshwar ne usse kaha you will climb up तू चोटी पर चलेगा एंड देयर यू विल डाई और वहां पर तेरा मृत्यु होगा एंड दैट्स व्हाट हैपेंड और ऐसा ही हुआ ही क्लाइंबड वो चढ़ा एंड ही ले डाउन वो नीचे लेटाया गया एंड ही डाइड और उसकी मृत्यु हो गई गॉड वांटेड हिम टू डाई एट दैट टाइम परमेश्वर तो चाहता था कि उस समय उसकी मृत्यु हो जाए फुल ऑफ स्ट्रेंथ और पूरी शक्ति से तरोताजा फुल ऑफ विजन और आदर्शन से तरोताजा अ शार्प माइंड और बहुत ही तरोताजा दिमाग everything was strong aur har ek baat mazboot thi when did it happen at the age of 80 80 saal ki umar he was renewed use fir se tarotaza kar diya gaya hallelujah what an experience kitna adbhut anubhav and secondly aur dusri baat youth a time of hopefulness aur jawani ek aasha ka samay hota hai youth is led and sustained by visions of hope aur jawani ka margdarshan aur usko sambhale rakhne ka kaam hota hai wo aasha ke darshan ho the time to dream aur ek samay hota hai jawani aisa ki jab aap sapne dekhte hain and begin to see big things aur badi badi baaton ko dekhna shuru karte hain as one ages aur jaise ek ki umr badhti there are dead hopes tab aisi mari hui aashaye bhi hoti hain and then we die aur uske baad hamari mrityu ho jati hai but youth keeps on dreaming lekin jo jawani jawan hote hain wo darshan dekhte rehte hain and keeps on hoping aur wo aasha lagaye rakhte hain this is renewed nature aur ye hai tarotaza kiya gaya ek swabhav the renewed nature is hope aur ye tarotaza kiya gaya samha swabhav hi aasha hai and uh, they that wait upon the lord shall renew their strength aur wo jo parmeshwar par bharosa rakhte hain wo apni shakti ko fir se tarotaza and so the third thing is aur jo teesri baat hai daring enthusiasm ki wo hiyav ko rakhne wala निश्चय देर इज ब्राइटनेस वहां पर एक चमक है एंड डेयरिंग इन द रिन्यूड नेचर और एक हियाव और दृढ़ता है जो उनके स्वभाव में पाई जाती है एंड देर फॉर इट बिकम्स टाइम्स ऑफ अचीवमेंट और इसलिए ये उपलब्धियों के समय बन जाते हैं एंड फर्वेंसी और ऐसी जिसमें आप निरंतर लगे रहते सो दीज आर थ्री थिंग्स कंसर्निंग अ यूथ और इसलिए ये वो तीन बातें हैं जवानी के विषय में सो आई कंक्लूड बाय मेंशनिंग थ्री थिंग्स और इसलिए मैं निष्कर्ष निकालता हूँ या समाप्त करता हूँ तीन बातों को अ यूथ इज एक जवान ऐसा है गॉड्स पावर मैन एक ऐसा जब एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर की ओर से सशक्त किया गया एंड सेकंडली इज अ गॉड्स ड्रीमर परमेश्वर का सपना या दर्शन रखने वाला एंड थर्डली गॉड्स जेलस मैन तीसरा परमेश्वर के प्रति बोझ और उस जलन को रखने वाला दैट्स अ यूथ और ये है एक जवान एंड दिस कैन बी योर लाइफ और ये आपका जीवन भी हो सकता है नेवर 
गिव अप कभी भी हार ना माने There is a God who is willing to renew your youth like the eagles. यहाँ पर एक परमेश्वर है जो आपकी जवानी को उकाबों की समान फिर से तरोताजा करता है. And hope never dies. और आशा कभी नहीं मरती. God bless you. परमेश्वर आप सब को आशीष. As you meditate on this. जैसे आप इस वचन पर मनन करते हैं. I pray that the Holy Spirit will cause you to. to see the possibilities ahead of you meri puri aasha aur vishwas hai ki pavitra atma aapki sahayata kare ki aap in baaton ko dekh and the circumstances will not dampen your youthful spirit of enthusiasm aur ye paristhitiyan aapki jawani ki baaton ko bhigone na paaye unhe saada ya unhe halka na karne paaye it all depends on you ye sari baatein aapke upar nirbhar so wait on the lord aise parmeshwar par bharosa rakhe that waiting includes ready to serve aur us intezar karne ka matlab hai ki aap taiyar hain uski seva karne ke ready to receive the command aur taiyar hain uski aagyaon ko lene ke and go forth and do them aur aage jaye aur use kare god's blessing be upon you as he will be favorable to those who remain faithful to god parmeshwar ki aashish aap par rahe jaise ki wo unke upar apne anugrah ko deta hai jo uske adheen aur aagyakari bhi amen amen This is a wonderful day. Enjoy your day. And at the end of the day, you lie down on bed, thanking God, and with a renewed hope. अब अपने बिस्तर पे लेट जाएं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए एक नई तरीका जस शक्ति को लिए हुए. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. Amen. Amen.